Émission de KTI 24. L'état-major général des armées porte à la connaissance du public que la précision et l'exploitation des renseignements ont permis de consolider les accus de la riposte des FAMA contre les groupes armés terroristes à l'issue de l'attaque de Sokolo du 26 juillet 2022. En effet, des refuges logistiques et des rescapés de cette attaque terroriste ont été localisés de tout le long du 1er août 2022 dans les forêts de Djabalikoura, Koromambuku et Filajambuku. Le bilan de ces opérations fait état de la récupération des véhicules FAMA enlevés en 2019, des armes, des munitions, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, des téléphones portables ainsi que beaucoup de matériel personnel des terroristes ayant fui l'assaut des FAMA. Les précieux renseignements recueillis sur les lieux sont en cours d'exploitation. La traque continue dans la zone contre les terroristes. Une information sur un éventuel recrutement au niveau des forces armées maliennes sur la base de volontariat est en train de faire le tour de la toile. L'état-major général des armées du Mali tient à porter un démenti formel à cette information qui relève de la désinformation, de la manipulation et à distraire la population des objectifs du moment. Il appelle par ailleurs les utilisateurs des réseaux sociaux à la retenue et à la one for les phases régionales de l'écoute de la commission de rédaction de la nouvelle constitution CRNC ont eu lieu ce mardi 2 octobre 2022. Les consultations des autorités administratives, des organisations politiques, de la société civile, des légitimités traditionnelles et coutumières du district de Bamako, des régions de Koulikoro, de Djoïla, de Nara et de Bougouni se sont tenues au gouvernorat du district de Bamako. Cette cérémonie était présidée par le gouverneur du district Abdoulaye Koulibaly. Pour justifier le bien fondé de ce projet de réculture d'une nouvelle constitution pour la République du Mali, Boubacar Sou, représentant de la CRNC, a rappelé les nombreuses tentative infructueuse de révision de l'ancienne constitution ainsi que la découverte de plusieurs lacunes dans le fonctionnement des institutions. Selon la CRNC, l'élaboration d'une nouvelle constitution est une aspiration profonde du peuple malien. S'agissant de la tenue des consultations uniquement dans cinq chefs lieux de région Kaï, Sekou, Mopti, Gao et le district de Bamako où se trouvent les autres régions, le représentant de la commission aux travaux du district de Bamako a souligné un problème de temps empêchant ainsi de passer dans chacune des régions. Au cours des échanges, les participants ont d'abord remercié les autorités maliennes de la transition pour cette initiative et ont jugé de la pertinence du projet avant de faire des propositions pour sa ressuite. À la fin des échanges, le gouverneur du district de Bamako a remercié les participants pour la qualité de leur intervention. Les Maliens ont jusqu'au 8 octobre 2022 pour faire parvenir à la commission leur contribution qu'ils pourront déposer au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans les régions, ces contributions peuvent être déposées au niveau de gouvernorat. Il est possible également de faire les contributions en ligne. Hors de nos frontières, en Guinée-Conakry, Charles Wright, le garde des Sceaux, a adressé ce mardi 2 août une note au général après la cour d'appel de Conakry dans laquelle il demande au procureur de poursuivre le FNDC. Cette démarche intervient après l'emprisonnement en fin de semaine dernière de deux responsables au FNDC. Diffamation et divulgation de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique et complicité de meurtre. Ce sont les injections portées par le ministre de la Justice contre le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, et en particulier son représentant Sekou Kunduno. Charles Wright reproche au mouvement citoyen d'avoir porté des accusations graves à l'encontre du président de la transition, Mamadi Doumbouya, lui reprochant d'être le cerveau de la répression. C'est là sans que le FNDC n'apporte la moindre preuve à préciser les gardes d'assaut. 
Toujours dans la page internationale, la Russie est un état terroriste. Voilà comment le membre de la commission des affaires étrangères du Parlement de Lettonie vient de qualifier la Russie dans une déclaration. Les attaques militaires ciblées de la Russie contre les civils et contre l'espace public en Ukraine sont du terrorisme et la Russie est un état parent du terrorisme. Le président de la commission des affaires étrangères espère que le Parlement approuvera ce texte à l'humanité comme toutes les décisions prise par Lettonie pour soutenir l'Ukraine depuis le 24 février, précise-t-il. Les Russes se sont soumis à un contrôle très strict aux frontières de la Lettonie. Le service de sécurité de l'État letton a annoncé début juillet avoir refusé l'entrée à 53 citoyens de la Fédération de Russie, notamment car ils soutenaient l'agression militaire russe en Ukraine. Mais il y avait à le plus loin. Elle demande à l'Union européenne de cesser de délivrer des visas aux Russes, que ce sont des tourismes de Travail ou d'études, une mesure déjà adoptée par l'Estonie qui attend bien soulever cette question au niveau européen en fin d'août. C'est la fin de ces flashs d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et bonne suite de programme sur Cathy 24.